大家好，我是鳄鱼哥，今天我来砍一下这个牛大利苗，给我们的鸡和鸽子吃。那我们这些三月份种下来，到现在没打理过，嗯、呃，也是到了要收剪的时候，这些收剪呢，刚好到了这个秋冬季节，我们就要拿这些苗回去，呃，给鸡跟鸽子吃一下，让它提高它的免疫力。嗯、呃，这个是属于温补的，在我们。广东南药这个时候温补的中草药，中草药，所以它的根呢、啊，自然也是有温补的一个作用。嗯、它都长了，这个豆出来了，这个豆还没到时间，打开看一下，你看，啊，这个就是呃里面的豆，我们平常用来育苗也是用这个豆，但是这个还不够了。要再长一段时间才可以育苗，苗不长得太旺盛，根部就长得不怎么样的。因为我们以后用来作用的就是它的根部。它这个根部呢，和五指毛桃其实差不多，都包出来的汤汁是比较甘甜的啊。拿回去，用刀来砍碎一点，然后扔到那个鸡场里面，还有那个鸽场里面那些种鸽，给他们吃。我们前面这些就是刚才砍的中叶。后面那些小叶还没长起来，小叶也是需要。再撒多一点给它。它有些人在这里不太敢过来，这些野性比较大的鸡呢，就比较害怕人的，人一走近它就走了，不像鸡棚里面养那些鸡。Ha ha ha! 
。之前我老爸挖了鱼塘，他还拿了一点鸭子回来。我们看看这个东西给他鸭子干吃不吃？我先拿过去给他。鸭子比较喜欢吃一样吗这些植物，包括牛大力也好，一些草也好，正常情况下是要把它打碎以后做成颗粒状，好像饲料那样，它可能吃的更开心一点。但我们现在省了这些步骤，就将砍碎给它吃了，它有时候不一定能吃得了，但现在还是会吃。我们刚才过来呀，师傅跟我们跟我说，就说这个鸽子它消化没机那么好，嗯、呃，不建议这样整块给它吃，也吃不了。嗯、呃，他建议我们回去煲水，然后通过水来给他们喝比较好一点。我们现在回去吧。啊，本期视频到此结束，呃，谢谢大家收看，拜拜。我们这边的水稻差不多收割了啊、哦，成熟了。